टूडे डिस्कस अबाउट एफ इज एनालिस रिपोर्ट एफ इज एनालिस रिपोर्ट तो जानीजे एफिजर फुल मिनिंग होडभांस फाइार इनफरमेशन सिसटेम ठीक है एफिजर मूल क्ज हल इंडिविजुअल फाइार एनालसिस करा ठीक है अर्थात प्रसेस कंट्रोल करा एन आपने देखते हैं एक रिपोर्ट कर टेस्ट आईडी एट बद दिल दें दें आसते जो टोटाल नैप ठीक से टोटाल नैप एपर हम टोटाल नैप मेन सैज फाइार नैप सेंटी फाइार नैप ए सी नैप काउंट ए सी नैप मेन सैज एनार्टी पार्सेंट विषयगला बुझते हो टोटाल नैप एखे हमें देखें लिखे लिखे जे मेशन नम्बर धरन एगारोटा मेशन आटिंग मेशन हाँ एगारोटा मेशन आगारोटा मेशने एखने एफिस एनालसिस तो एक नम्बर दिए बुझे दीची टोटाल नैप टू जिरो फोर दुशो चार दें हे एदी के बाद दुई नम्बर एक सौ एकचल्लिस वन फोर वन दें टू एट फाइव एट सेवेन एट जिरो एरक आते हैं जो नैप जो कार्डिंग बसि है कि आगे हमें एक भिडियो कर नैप नहीं दें एनारी नहीं से अपना जान नैप अपना जो बस बेड़े जाए कार्डिंग एनारि कमे जा दें हे एयर आई पी आई बेड़े जाए एयर क्वालिटी खराब हो नैप कमान से पदक्षेप ठीक तो एखे टोटाल नैप आशो चार दें हे टोटाल नैप मेन सैज टोटाल नैप मेन सैज अर्थात नैपर जो सैजटा आकार आकृति जेटा बोझा हाँ से आकार आकृति गौर आकृति कत आखिर देव हो तो ए सिक्स फाइव नाइन छो उनसठ आदि आपनर सिक्स फाइव जिरो एर मध्य थे भलो दें हे फाइार नैप सी एन टी अर्थात फाइार होते स्लैबार होते तो एखे जो फाइार अथवा स्लैबर प्रति ग्रामे प्रति ग्रामे कतगुलो नैप आता बोझा एखे प्रति ग्रामे कतगुलो नैप आखन आखने हुई रिपोर्ट करा पर हुई एकश अष्टी अर्थात वन एट अर्थात ये और कम हम भलो है एंड क्वालिटी भलो है ठीक है दें हे फाइार नैप फाइार नैप सेम ये फाइार नैप मेन सैज यहाँ हाँ ये हल मेन सैज अर्थात फाइार नैपर जो आकृति आकार हाँ ये हेटर सेम इटार मत तो फाइार एवं स्लैबर जे मेन सैजटा 
হ্যাঁ চাকরি যেটা এত আছে 633 দেন হচ্ছে এসসি ন্যাপস কাউন্ট অর্থাৎ এখানে এসসি তে কি বোঝাচ্ছে এসসি তে হচ্ছে শীট কোড শীট কোড অর্থাৎ শীট কোডটা হলো যে ভাঙ্গা বীজ হ্যাঁ ভাঙ্গা যে বীজগুলো আছে সেগুলো কতগুলো আছে হ্যাঁ শীট কোড ন্যাপস এখানে পাওয়া গেছে ষোলো সিক্সটিন অর্থাৎ সবসময় মনে রাখবেন যে দশের নিচে হলে সবচেয়ে ভালো হবে ঠিক আছে এর অনেক বেশি আছে ষোলো সতেরো চব্বিশ হ্যাঁ সিক্সটিন সেভেন্টিন টু ফোর এগুলো ভালো আছে নাইন হ্যাঁ ফাইভ ফোর সিক্স ওয়ান ফাইভ ফোর এগুলো ভালো এগুলো রিপোর্ট ভালো আছে দেন হচ্ছে এসি ন্যাপস মিন সাইজ অর্থাৎ সিট কোড যে আছে হ্যাঁ সিট কোডের যে মিন সাইজটা গড় আকৃতিটা কেমন হবে সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে যে রিপোর্ট এটা এটা হয়েছে নাইন ফাইভ ফাইভ নশো পঞ্চান্ন অর্থাৎ এটা যত কম হয় তত ভালো নশো পঞ্চান্ন আশি যদি কম হয় যত কম হবে তত ভালো হবে ওকে এখন এখানে যে ক্যালকুলেশন করা হয়েছে সেটা হলো যে ফাইবার ন্যাপস সেন্টি ওয়ান এইট এইট আর এসসি ন্যাপস কাউন্ট ষোলো ঠিক আছে ওয়ান এইট এইট প্লাস হলো প্লাস হলো সিক্সটিন তাহলে এই দুইটা যুগ করে হয়েছে টু জিরো ফোর সেম এভাবে নিজেটাও দেখেন ওয়ান টু ফোর প্লাস হলো সেভেন্টিন তাহলে হয়েছে ওয়ান ফোর ওয়ান সেম এভাবে টু ডাবল ওয়ান প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর টু এইটি ফাইভ দেন হচ্ছে নাইন প্লাস সেভেন্টি এইট তাহলে হয়েছে এইটি সেভেন ওকে এখানে এই রিপোর্টটাতে দেখতে পাচ্ছেন যে এক নম্বর কার্ডিং ওয়ান নম্বর কার্ডিংয়ে টু জিরো ফোর এটা অনেক বেশি ন্যাপস আসছে দুই নম্বর আসছে ওয়ান ফোর ওয়ান তিন নম্বর আসছে টু এইট ফাইভ অনেক বেশি এই জন্য এগুলো এনআরিউ কিন্তু দেখবেন যে অনেক খারাপ আসছে অর্থাৎ ফোর্টি ওয়ান যেটা এইটির উপর হলে ভালো হয় সবচেয়ে ভালো হয় দেন হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ অনেক খারাপ থার্টি টু অনেক খারাপ সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি সেভেন এগুলো মোটামুটি ভালো আছে সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি এইট সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি থ্রি চলে মোটামুটি তবে এইটির উপরে হলে এনারই সবচেয়ে ভালো হয় ওকে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখন আমরা ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্টটা এটা কিভাবে পেলাম ঠিক আছে না তাই এনারই পার্সেন্ট আমরা কিভাবে বের করলাম সেটা আমাদের জানতে হবে এর আগে একটা ভিডিও আমি দিয়েছিলাম তারপরে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের যে সূত্রটা হলো সেটা হচ্ছে যে এনআরই পার্সেন্ট ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন ম্যাট ন্যাপস মাইনাস হচ্ছে স্লাইভার ন্যাপস ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই ম্যাট ন্যাপস অর্থাৎ ম্যাট ন্যাপস হচ্ছে প্রতি গ্রামের প্রতি গ্রামে ম্যাটের মাঝে কতগুলো ন্যাপস আছে ঠিক আছে আমি আবার বলছি প্রতি গ্রাম 
প্রতি গ্রাম ম্যাটের মাঝে কতগুলো ন্যাপস আছে এটা হচ্ছে ম্যাট ন্যাপস আবার সেম স্লাইবার ন্যাপস স্লাইবার ন্যাপস হচ্ছে প্রতি গ্রাম স্লাইবারের মাঝে কতগুলো ন্যাপস আছে ডিভাইড বাই ম্যাট ন্যাপস তাহলে আমাদের ম্যাট ন্যাপস ধরেন আমরা পেয়েছি রিপোর্টে পেয়েছি ধরুন থ্রি ফোর ফোর তিনশো চুয়াল্লিশ মাইনাস হচ্ছে স্লাইবার ন্যাপস পেয়েছি কত এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে স্লাইবার ন্যাপস পেয়েছি আমরা টু জিরো ফোর হ্যাঁ টু জিরো ফোর অর্থাৎ আমরা বের করব অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা বের করবো যে ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্টটা কীভাবে আসলো ঠিক আছে সেম এভাবে সিক্সটি ফাইভ থার্টি টু সেভেন্টি ফাইভ এভাবে কীভাবে আসছে একটা নিয়ম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর গুলো আপনারা পারবেন দেন হচ্ছে থ্রি ফোর ফোর মাইনাস তাহলে ওখানে পেলাম টু জিরো ফোর টু জিরো ফোর ডিভাইড বাই ডিভাইড বাই ম্যাট ন্যাপস থ্রি ফোর ফোর এখন হবে ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের আসবে হচ্ছে ফোরটি ওয়ান পার্সেন্ট ওকে আই থিঙ্ক সব বুঝতে পেরেছেন দেন হচ্ছে আমি আগে একটু আলোচনা করি ন্যাপস নিয়ে ন্যাপস নিয়ে এর আগেও আলোচনা করেছিলাম তবে একটু আলোচনা করি আজকে যে আমাদের ন্যাপসটা কি হ্যাঁ ন্যাপস বলতে আমরা কি বুঝি ন্যাপস বলতে আমরা বুঝি যে কিছু ফাইবার একত্র হয়ে অর্থাৎ একত্রিত হয়ে ক্ষুদ্র জোট আকারের দানার সৃষ্টি করে হ্যাঁ ধরুন কিছু ফাইবার একত্র হয়েছে হওয়ার পর ক্ষুদ্র জোট আকারে হ্যাঁ জটলা বেঁধে একটা দানার সৃষ্টি করছে তাকে আমরা ন্যাপস বলবো আর হচ্ছে যে এনারি হ্যাঁ ন্যাপস ডিমোফল ইফিসিয়েন্সি তো এনারি কি কি কারণে বাড়তে পারে এনারি কি কি কারণে বাড়তে পারে সেটা হচ্ছে যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যদি আপনার যদি আপনার ওয়ার সিলেকশন ঠিক না থাকে হ্যাঁ ওয়ার কাটিংয়ের যে ওয়ার আছে ওয়ার সিলেকশন যদি সঠিকভাবে সঠিকভাবে না করা হয় তাহলে কিন্তু এনারি বেড়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ার যদি খারাপ হয় সেক্ষেত্রে এটা হ্যাঁ তাহলে কি ন্যাপসের পরিমাণটা কি হবে বেড়ে যাবে তার কারণে এনারি কমে যাবে হ্যাঁ তাহলে এনারি খারাপ পারবে অর্থাৎ এনারি কমে যাবে আলটিমেটলি ইয়ার্ন কোয়ালিটি খারাপ হবে আইপি বেড়ে যাবে তো এখন ওয়ার সিলেকশনের জন্য আমাদের কি করতে হবে ওয়ার সিলেকশনের জন্য আসলে আমরা স্পিনিংয়ে স্পিনার গন কার্ডিংয়ে সাধারণত ভালো যদি রিপোর্ট পা মানে পেতে চায় তাহলে কিন্তু তারা সবসময় গ্রাফ যে ওয়ারটা আছে সেটা ইউজ করে এটা সবচেয়ে ভালো দেন হচ্ছে টিসি টুজলার যে ওয়ার আছে সেটা ইউজ করে দেন হচ্ছে ব্রেকার ব্রেকারটা আসলে এগুলোর দামও কম আর এগুলো রিপোর্টও খুব একটা ভালো হয় না তারপর অনেকে ইউজ করে হ্যাঁ সবচেয়ে ভালো হচ্ছে গ্রাফ গ্রাফ ওয়ারটা সেটা ভালো সেটা ইউজ করলে সবচেয়ে ভালো হবে এই জন্য ওয়ার সিলেকশনটা আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে ঠিক আছে নাম্বার টু হচ্ছে ওয়ার যে পয়েন্টগুলো ওয়ার পয়েন্ট এগুলো চেক করতে হবে ওয়ার পয়েন্টগুলো চেক করা নাম্বার থ্রি হচ্ছে যে টু ওয়াইট টু ওয়াইট সেটিং টু ওয়াইট সেটিং বিটুইন দা
between the feed plate feed plate and liquoring liquoring or tuckering ঠিক আছে ওকে আই থিঙ্ক সো বুঝতে পেরেছেন চেষ্টা করেছি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ ততক্ষণ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ